Welcome to Hello Doctor. Iroju lo vayo bedhan lekunda chinnna vaislo pette vaislo rakhala karal karnal toti kalanu pulu kilanu pulu body pains and to badu pade valana aniye kamandhin chusna. Vidke karnal ga hormonal imbalance kani vitamin deficiencies the gani chhi itara aragya samasalo like skin disorders valla koda kilanu pulu thale tu tu unta yani kilanu pulu rakhala enti watni gurtin chhe melaga age wise ga i kilanu pulu samasle la unta unta yani lachnaalu gurtin chhe parichalu parishkar maarkar. Ye vivral andhin chhe ani ki homeyo ke International Dr. Srinivas Vempatikar Manto Unnara and Adi Mare Nivishashal Thelskundam. Hello sir, welcome to the show. Hello. Itara Karnal Valla Goda Keela Nupulu. Nanta Rakra Kala Keela Samasal Thalatta Thay Antara Aveen Tattaru. Nanta, I think secondary causes. Nanta, suppose particular gather and other infective arthritis. Nanta, I think joint lo jerike regular degenerative osteoarthritis goda dharajis. Nanta, I think secondary osteoarthritis. Nanta, Allah ki ippudu hypothereal lanti problems. Nanta, Dhan Valla Goda Manik early ka degenerative osteoarthritis lanti complaints rada in chance ota nanti. Edhan bacterial infections, viral infections and HIV lanti, hepatitis lanti. Even a septic car threat is a very good thing. If you have a viral fungus related infection, you can get a septic car threat. If you have a particular septic car threat, you can get a specific investigation in the synovial fluid analysis. If you have a particular type of threat, you can diagnose it. If you have a general or primary related causes, you can get other related diseases, other existing autoimmune diseases, you can get a chance to get a threat to the threat. कुंतल मंदी जो सुनते हैं तो मरी मुखिंग का स्त्री लो हाई फीवर तो आते हैं जाइन पेन स्टार्ट है यानी जब तो उन्हें तो इलाज नहीं पड़े स्पेशली पुरे इंदर जब पड़े ठीक है ना वायरल लेट कुन्ना कंडीशन संटे डेंगू फीवर हो हेपेटाइटिस हो अलगे मान के चिकन गुनिया लैंडी कंडीशंस लो मान के ये वही मेजर का वायरल आर्थराइटिस नहीं थे मेजर कंप्लेंट दिन लो चाला मटे के पेशेंट्स की अलमोस्ट फाइव सिक्स इयर्स बैक उच्चन पेशेंट्स को ना ईरोज की अपन निंची पेंट्स तो आधे मौत आदत लो सफर होते होंगे ये पढ़ की पेंट क्लब डिपेंडेंसी मिलते होंगे आधे कंप्लेट का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस दार्दी सी ईरोज सिम्टम्स रहे एक्जिस्ट होते हैं। अंदर के ने वेल्लो सीआरपी गानी, एस वाटर एटर गानी, आरए फैक्टर गानी। लंडे भी चेस ना पुरु मान की पॉजिटिविटी कानपट डोने एक्यूकेसर चोस्तो। लेकिन वेल्लो ले इंटा इन्फेक्शन ये स्टाइल है उनका चोस कुनी। दाने पूर्ति का नाइम वेल्ला मेडिकेशन वार कुन्टे Okay. Can you have a lifelong ward also in the month of the year? Okay. And my SLE, systemic lupus, lupus disease, you have a multi-system disorder. You don't have to worry about a particular system. Lupus and the cereal is a lot of involved. You have a major autoimmune disease. You have a lot of syndrome. You have a group of ailments. You have a septic lupus related kidney problem. लोपस लेट के हार्ट प्रॉब्लम्स रहो जो ये को लंग्स लेट को ना डैमेज जर गए जो स्किन लेट को मैनफेस्टेशन सुनते हैं आर्थराइटिस कंडीशन उन्हें दी ये लोग चाला रह के लोग प्रॉब्लम्स सुनते हैं देखो लोपस लो ये दिमिरो फर्स्ट गैंट इन्फ्लेमेटर रैक्स गने स्टेरॉइड्स में देखा डिपेंडेंसी उन्हें पड� Initial stage लो में का discomfort severity तक मुक्कम बट relief होना final का ये द life long को इधर set of medicines तो manage जेव रहे possible का आता है अंदर का E20 conditions लो मेरे हमें के international मानो इच्छा advanced constitutional medication उसका try ये चुन्दे दिन तलो मान complete inflammatory condition पूर्ति का relief जैसी अन्य रकाल medications लो dependence इन पूर्ति का तकिन चला medication possibility उन्नत दे इन्हों रकाल cases लो मान lupus cases लो excellent relief आने देवड़न जरूरतन्दे � एज तो रिलेटेड गए जॉइंट पेन से लाऊं टे उके चिन्ना वाइस वाल अंटे पिल्लन लोग वड़ा जुवेनेल आर्थराइटिस अंटुंटर हो का पैदा वाइस वाल तो आस्ते आर इलागा एज वाइस गए लाऊं टुंटे ये परीक्षा लाउसर पड़ता हूँ टे अंटे मान के को का जुवेनेल लिडियो पत्रिका आर्थराइटिस हो लेदरना यूवन वायरल आर्थ 
దాంట్లో వేర్ అండ్ టేర్ గురయ్యి జాయింట్ లో జిగురు కాల్షియం తగ్గి ఒత్తిడి పెరిగి దాంట్లో ఆ అరుగుదల సివియారిటీ పెరగడంతో వచ్చే కంప్లైంట్స్ ఇవి ఎక్కువగా బరువు పడే జాయింట్స్ మోకాళ్ళు నడుము మెడ ఈ మూడు భాగాలు ఈ ఆస్టియో ఆర్థరిటిక్ చేంజెస్ అనేవి చూస్తాం వీటిల్లో మనకు సర్వైకల్ లంబార్ ఏరియాలో ఆస్టియో ఆర్థరిస్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ జాయింట్స్ అనేవి సర్వైకల్ ఎట్టుకున్న స్పానలైసిస్ కానీ లంబార్ స్పానలైసిస్ కానీ దారితీసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే మనకు మోకాల భాగంలో వచ్చే మేజర్ కంప్లైంట్ నీ ఆస్టియో ఆర్థరిస్ అది మోకాల భాగంలో మనకి ఆస్టియో ఆర్థరిక్ చేంజెస్ జరిగి అక్కడ మృదులాస్తి కార్ట్లేస్ దెబ్బతిని ఈ అరుదల పరంగా వచ్చే కంప్లైంట్ హిప్ లో కూడా మనకి ఆస్టియో ఆర్థరిక్ చేంజెస్ రావచ్చు ఇవి మేజర్ జాయింట్స్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి చిన్న జాయింట్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ డిజెనరేషన్ జరిగితే అక్కడ కూడా పెయిన్స్ రావచ్చు దీనికి మేజర్ గా మనం ఎప్పుడైనా ఒక అరుగుదల అనేది మనం సస్పెక్ట్ చేస్తే పర్టికులర్ జాయింట్ యొక్క ఎక్స్రే అనేది మోస్ట్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎక్స్రే ఏపీ లేటరల్ వ్యూలు పర్టికులర్ జాయింట్ యొక్క ఎక్స్రే తీసుకోవడం సపోర్టివ్ గా సీరం కాల్షియం లెవెల్స్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ అలా కంప్లీట్ బెడ్ పిక్చర్ ఇవి తీయేస్తారు అదర్ గా థైరాయిడ్ లాంటి అదర్ ఏమైనా ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ ఉంటే వాటికి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా అవసరం పడుతుంటాయి విజయవాడ నుంచి వర్మ గారు వర్మ గారు నమస్తే వర్మ గారు చెప్పండి సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ సార్ నా ఏజ్ వచ్చి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనకు నాకు హిప్ మీద ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ఓకే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవెస్ క్యూర్ అన్నారు ఓకే ఎవెస్ క్యూర్ స్టేజ్ వన్ అన్నారు సార్ అది జస్ట్ ఇంకా చిన్న ఆపరేషన్ కూడా చేసింది సార్ అది ఓకే చేస్తే మరి అది సెట్ అవ్వలేదు జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేయాలి అన్నారు సార్ ఓకే నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువ ఉండడం కొన్ని కూర్చొని లేచేటప్పుడు కానీ కంటిన్యూటీ గా పర్టికులర్ జాయింట్ మీద ప్రెజర్ పడినప్పుడు మీకు ఆ జాయింట్ లో మూవ్మెంట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రకాల పొజిషన్స్ లో పెయిన్ తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది మీకు ఫస్ట్ తగ్గాలి రెండోది ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి అక్కడ మీకు సర్క్యులేషన్ అనేది తగ్గిపోయి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో సెల్స్ అనేవి ఈ డ్యామేజ్ అంటే ఈ యొక్క ఇస్సిమిక్ డ్యామేజ్ కూడా వల్ల నెక్రోసిస్ జరగడం జరుగుతుంటుంది ఇక్కడ మీకు సర్క్యులేషన్ రెస్టోర్ అయింది అంటే మళ్ళీ ఆ జాయింట్ లో హెల్దీనెస్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా జాయింట్ లో కండిషన్ అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీకు దీంట్లో ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఉంది ఏజ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి చెప్పకుండా ఒకసారి హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ హోమియోక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రై చేసి చూడండి స్త్రీలలో ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అనే సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇడియోపెథిక్ గా ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితమైన కారణం తెలియదు కొన్నిసార్లు నెలసార్లు ముందు కూడా చూస్తుంటాం అండి హార్మోన్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఎంతవరకు ఉంటాయి అంటారు అంటే హార్మోనల్ చేంజెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి కాల్షియం లేటకున్న మెటబాలిజం మీద కానీ జాయింట్ లో అరుదలను కానీ ప్రభావితం చూపిస్తాయి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మెనోపాస్ దశ దగ్గరగా ఉన్న కేసెస్ కానీ మెనోపాస్ దశ దాటిన తర్వాత కానీ కొన్ని హార్మోన్స్ యొక్క విడ్రాల్ ద్వారా ఆర్థరేటిక్ చేంజెస్ అనేవి కంపేరిటివ్లీ అగ్రో అవడం అగ్రవేట్ అవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనకి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న పెయిన్స్ అనేవి ఆఫ్టర్ మెనోపాస్ దశర తీవ్రతరం అయిపోయి సివియర్ పెయిన్ కిలర్ డిపెండెన్సీకి గురవడం చూస్తాం ఈవెన్ కొంతమందికి ఎర్లీ ఏజ్ అంటే మనకి థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ లో కూడా అది ఎనీ హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ పీసీఓడి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఉంటే కూడా వాళ్ళలో కూడా ఎర్లీ డిజెనరేట్ ఆస్టివ్ ఆర్థర్స్ లాంటి కండిషన్స్ రావడానికి దారితీస్తుంటుంది అందుకని మనం ఎప్పుడైనా సరే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్థరైటిస్ లో అన్ని రకాల ఆర్థరైస్ లో కామన్ సిమ్టమ్ పెయిన్ మూవ్మెంట్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇవన్నీ కామన్ సిమ్టమ్స్ బట్ ఏంటంటే టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరైస్ ఏంటి దాని బేసిక్ కాజ్ ఏముంది కంప్లీట్ క్యూరేటివ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారా కేవలం రిలీఫ్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం అది సర్జికల్ కేసా నాన్ సర్జికల్ కేసా సర్జికల్ కేసు అయితే ఎంతవరకు మనం సర్జరీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవాయిడ్ చేయగలుగుతామని చూసుకుని దాని పరంగా మనం ఎక్స్యూరెన్స్ ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎంత అన్నా ఏజ్ ఇప్పుడు పరీక్ష చేయించుకున్నారా ఎక్స్రేలు కానీ తీయించారా మొన్న ఈ మధ్య కొంచెం తెలుసుకుంటే మోకాల మధ్య బుజ్జ జరిగిపోయింది అని చెప్పారు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మీకు థైరాయిడ్ కానీ గర్భసంచి ఆపరేషన్ లాంటివి చేశారా ఏం లేవు కదా 
ट्रीटमेंट हारमोन मेनोपास दशक मेनस्ट्रस इग्युर्टी प्रॉब्लम हंड्रेड पर्सेंट कंपेटिवली मिगता वालों पोलचे तो आर्थटिक चेंजेस एर्ली एज ऐसा वीरों ट्रीटमेंट एटे फस्ट थिंग वीलू एर्ली एज कंप्लीट आर्थटिस वे कंटू पे क्लियर डिपेडी एट्ट पर्स उड़ा कंटू पे क्लियर कड़ते वाली प्रॉब्लम तक वाट मंदल वाल इंका गैस्ट्रिक रिटेड इरीटेस हार्ट रिटेड प्रॉब्लम किडनी एफेक्ट अदर सैड एफेक्ट ऐडे सर मेडिकेशन वील फोकस पर्ट्युर् आर्थरी एली एज ग्रूप इंका वाल पर्ट्युर् बाडी सपोर्ट अने हंड्रेड पर्सेंट मन की मेड परम इच्छा आ बाडी सपोर्ट एग्जिस्टिंग उ दाने बेसको मन मेडिकेशन इच्छे ओनली रिफ् मेडे वाल फिजिकल ऐक्टिविटी एवं इबंधक पर्ट्युर् पोजिशन पे इबंधक वाट इंप्रूव चुस्कू मेडिपेडी पूर्ति तग्चेला मेडिकेशन इवाली वीलो पर्ट्युर् जॉइंट स्टेबिटी इंप्रूव ना पे अने रकल पोजिशन तग्पते मेड वील स्टापेकोवे कोई सपोर्ट प्रोसीजर्स सपोर्ट एक्सरसैजेस उठाइए अंत एस्पेली सरउंड एरिया में मजल्स ने बहुत स्टंदन चुस्को आ पर्ट्युर् जॉइंट मेद वेट अने का दिन डिस्ट्रिब्यूटे जाग्रत कोई मजल स्टिंग एक्सरसाइज उ अलग कोई रकल डयट रिटेड रेस्ट्रिशन उठाई इवे मेनेज के चाल मटक मेड डिपेडी ने अवाइडी सिंपल प्रोसीजर्स द्वारा पेन लेकिन मेनेज कीड़न समस्या ओवर वेट उमो वेट तग्चार अच्छे अंडर वेट उइंट पेन्स उ वेट अनेडना अडिशनल फैक्टर अंत उव्रता सिवियटी आफ् कंप्लें इंका इबंधक उपेषली आस्टो आर्थरिटिक कंडीशन अरगदल प्रॉब्लम उल्लो मोडर टू सिवियर आस्टो आर्थरिटिस बर एक्वे इंका वेट अने पर्ट्युर् नी जॉइंट पड़ इंका प्रॉब्लम तीव्रता तबते ऐक्चुअल एज कंप्लीट वेट नार्मल वेट उ आर्थरिटिक चेंजेस वस्ताई थैराइड प्रॉब्लम हारमोन डिजर्ट्रस ओबेसी इवन प्रॉब्लम तीव्रता इंका नोपारी पेन क्लियर डिपेडेंस इंक्रीजेस्टाई आ पर्ट्युर् वेट काशिस्व जॉइंट स्टेबिटी को इंप्रूव पे सिवियटी चाल मट तुम्हारे पे क्लियर डिपेडेंस दिन इंटरनेशनल ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर अवसर लेकिन
ఈ అండర్ వెయిట్ తక్కువ బరు ఉండే వాళ్ళలో ఆస్టియోపోరోసిస్ లాంటి కండిషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదండి అవేమన్నా జాయింట్ పెయిన్స్ కి దారి తీసే రిస్క్ ఉంటుంది ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది వెయిట్ అనేది కాదు బట్ ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే ఏజ్ రిలేటెడ్ గా మనం చూసే కండిషన్ అది పర్టికులర్ గా మనకి ఆస్టియోక్లాస్ట్ ఆస్టియోబ్లాస్ట్ సెల్స్ ఉండే రకాల సెల్స్ ఉంటాయి వీటిలో ఉన్న అలైన్మెంట్ లు చేంజ్ చేసే వీటి పరంగా ఆస్టియోపోరోసిస్ అనే కండిషన్ దారి తీస్తుంది బోన్ మ్యారు డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోవడం అనేది మేము ఆస్టియోపోరోసిస్ లో చూస్తాం వీళ్ళలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే బోన్ లో ఉన్న స్ట్రెంగ్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల పెయిన్స్ కంటే బోన్స్ ఈజీగా ఫ్రాక్చర్ కు గురయ్యే ఛాన్స్ ఉండి ఫ్రెజిలిటీ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు బోన్ మేరో డెన్సిటీని మెయింటైన్ అయ్యేలాగా కొన్ని క్యాల్షియం రిలేటెడ్ ఉన్న సప్లిమెంట్స్ కానీ బోన్ మేరో డెన్సిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న మెడికేషన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి వీళ్ళలో పెయిన్స్ కూడా ఉంది అంటే అడిషనల్ గా ఆర్థటిక్ చేంజెస్ కూడా ఉండి ఉంటే కనుక రెండింటిని పరిగణలోకి తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు తొందరగా స్లిప్ అయ్యి చిన్న ఇంజురీ జరిగినా కూడా ఆ పర్టికులర్ బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్ట్రెంగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ మెడికేషన్ వాడుకుంటే ఫర్దర్ గా వచ్చే డామేజ్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనంతపూర్ నుంచి రామచంద్ర గారు రామచంద్ర గారు ఆ అదో నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి ఈ ఈ మోకాల నొప్పులు అండి ఆ చెప్పండి సార్ ఆ మోకాల నొప్పులు ఉన్నాయి కొద్దిగా ఏం కోసం దాని కోసం ఏం ఏం చేయాలనేది ఆలు చేస్తాను మీ ఏజ్ ఎంత సార్ 53 అండి ఓకే అంటే ఏమన్నా మందులు వాడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి ఏమన్నా మెడిసిన్స్ గా ఏమ ట్రై చేసారు ఎప్పుడైనా వాడారా మోకాల్లో తీవ్రతరం పెరిగి ఆస్టియో ఆర్థరిస్ అంటే కేళ్ళ అరుగుదల ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్ అయ్యి మీరు పెయిన్ కిలర్ లాంటివి వాడుతున్న తగ్గట్లేదంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ట్రై చేస్తుండే ఎస్పెషల్ హోమియోక్ ఇంటర్నేషనల్ ఆస్టియో ఆర్థరిస్ ఈ యొక్క సర్వైకల్ నంబర్ స్పాల్ వేసి ఇలా డీజెనరేటివ్ ఆస్టియో ఆర్థరిస్ సంబంధించిన అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కి మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది అందుబాటులో ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏమవుతుందంటే ఏంటంటే మీకు పెయిన్ రిలీఫ్ అనేది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ కింద ఇస్తూనే పెయిన్ కంటిన్యూటీగా సివియారిటీ పెరుగుతూ పోవడం దీని పెయిన్ కి డిపెండెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం ఇలాంటిది కాకుండా ఆ డిపెండెన్సీ తగ్గేలాగా రెగ్యులర్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా వాటి జాయింట్ లో స్ట్రెంగ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేలా మెడికేషన్ వాడుకుంటే మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్ కూడా ఏం కంటిన్యూటీగా లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ మెడిసిన్ కూడా స్టాప్ చేయగలుగుతారు ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో మీరు ఒకసారి కావచ్చు హోమియోక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రై చేసి చూడండి ఇన్ని రకాలుగా ఉండే జాయింట్ పెయిన్స్ కి ఆర్థరైటిస్ సమస్యలకి హోమియో దేనికి బాగా పనిచేస్తుంది అంటే మనకి ఎనీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి సెప్టిక్ ఆర్థరైస్ లాంటి కండిషన్స్ ఉన్న ఆస్టియో ఆర్థరైస్ ఉన్న ఈవెన్ ఆటో ఇమ్యూన్ రొమటైడ్ ఆర్థరైస్ ఎస్ఎల్ ఉన్న అన్ని రకాల కండిషన్స్ లోను మన మెడికేషన్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే మనం హోమియో కేర్ లో ఇచ్చే మెడికేషన్ లో ఓన్లీ పెయిన్ రిలీఫ్ మెడికేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మేజర్ ఫ్యాక్టర్ కింద ఉండదండి దీంట్లో మనం అడ్వాన్స్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడికేషన్ అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ అది ఎట్లా అంటే రూట్ కాజ్ లో వాళ్ళకున్న మెయిన్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఏ కాజ్ వల్ల పెయిన్ సివియారిటీ కంటిన్యూటీగా వస్తుంది దీంట్లో మెడిసిన్ డిపెండెన్సీ అనేది కంప్లీట్ గా పోవాలంటే ఎంత పర్సంటేజ్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ కానీ ఏజ్ అదర్ లో ఉన్న కాజెస్ ఏమన్నా చూసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కంప్లీట్ క్యూరేటివ్ ప్రాసెస్ కు వెళ్లేలా మనం మెడికేషన్ ఇస్తాం పర్టికులర్ ఏజ్ ని బట్టి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మలైజ్ అవుతుందా లేదు మెడిసిన్ తో మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుందా అని ఏ కేసు ఆ కేసు మనం ఇండివిజువల్ గా ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చి దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు చెప్తున్నట్టుగా ప్రైమరీ సెకండరీ అని ఉంటుంటాయి అన్నారు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలు అంటే అలాంటి సందర్భాల్లో ప్రైమ్ కాజ్ ని కూడా డీల్ చేస్తూ ట్రీట్మెంట్ కంపల్సరీ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళలో ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న థైరాయిడ్ పేషెంట్ జాయింట్ పెయిన్స్ తో వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళలో ఉత్తి జాయింట్ పెయిన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితులు మనకు రిజల్ట్ రాదు వాళ్ళ వెయిట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాల్షియం అడ్వాల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి వీటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తేనే కంప్లీట్ గా పెయిన్ రావడం అనేది పూర్తిగా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఉత్తి పెయిన్ రిలీఫ్ అంటే మనం ఏ పెయిన్ క్లియర్ చేసినా కూడా పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది కాబట్టి పేషెంట్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఒక రోజు చేసుకోకపోయినా పెయిన్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది వీటి డిపెండెన్సీ పెరుగుతుందని చెప్తారు ఆ డిపెండెన్సీ పోవాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూట్ కాజ్ అదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ ని పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేయాలి
stop change. Adi oka 70 years age group lo mano arthritic, osteoarthritic changes iste. Adi completely age related. Din 100% to mali giant normal jadeng ani, purtika mali giant intu mundra yada asitik ti suru ana impossible. Ikan ini ente surgical stage lo patient under ka berti, a surgical stage ni completely ka postpone jadeng bilu otun da, completely avoid jadi. Cha le do surgery lo ni velalsen peristun da, surgery contra indicate jadi medicine ani continuity medicine ni rundal sen awas round tadi. Agol kun kun case life long velalsen conditions. होमियो ट्रीटमेंट अंटे सज्जरी आवश्यकता है ना पढ़ो नेस्ट ऑप्शन के अन्ना पंजासदान में देगर के चाला मंदिर आवश्यक होना चाहिए नी रिप्लेसमेंट इलान के अलांटा पढ़ो मेरे इंच अपतो उन्हें अंटे वीटल लो सर्जरी अने जी यंत्र वर्क को कंपल्शन है मेजर अंडे पुरे डिस्क प्रॉब्लम उन्हें दी ऑलमोस्ट प्रति डिस्क प्रॉब्लम केसेस लो मांग सर्जरी अने दी सजेशन केस होते बट ऑलमोस्ट 90 परसेंट केसेस लो एज सपोर्ट उन्हें पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट ले कर नो उन्हें 100 परसेंट में एक रिच्चे सर्जिकल स्टेज लो उन्हें कोनी को एडली एज लोगों को कौन-कौन कल सर्जरी सजेशन जब तक वालों 100 परसेंट ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्ड है सर्जरी इन पूर्ति का 100 परसेंट पोस्ट पहुंच जाए इच पर अलग आप कौन-कौन कंप्लीट 70 इयर्स एज ग्रुप लो चेयर प्यूर सर्जिकल केस उन्हें कंप्लीट पैथोलॉजिकल डैमेज � मात्रे में वगैरह तो अगर यंत्र वर्ग को आर रेस्पॉन्स होने से नहीं जोश नहीं जोश कुन दान परंगा ट्रीटमेंट कंटिन्यू चाहिए लेकिन प्रति केस तो कंपलसरी इंडिविजुअलिस्टिक होने तक दरमाट लेकिन सर्जरी लो ये एज परंगा यंत्र वर्ग कंपलस नहीं चाला इम्पोर्टेंट हो आ स्टेज इन बट्टे मन पेशेंट � मरे रेस स्टेज लो राखुंडा मध्यलो उच्चरण कुंडी होमियो तो सजरी लांट इश्यूस ने को तो और को पोस्ट पॉन्ज एडन साथी में ना करे पोस्ट पॉन्ज इच्छु कंप्लीट का हंड्रेड परसेंट है वाइड कोड जी इच्छु अनेक टी बच्चे भी नेता इप्पर डिस्क प्रॉब्लम होने केसेस लो पुरु मल्टीपल डिस्क प्रॉब्लम उन्डी एस तक कून � even homeopathy treatment would completely stop change. Homeo le manna kothadhan al chowt chase kune ya, only pills to ne treatment anta. Ite ippre in sari medication ne di etla anta dhani, ippre pills ne di common ga onde manna ki basic messenger la anta dhani. Ante dhantlo medication ne di manna ne di ke evodan jiru thun anta, long duration unna koda, even dhani ki expiry ga ni dhani valla medicine damage odan gane, dry odan valla dhani action thakadan gane unta dhani. Kaapothi vatlo vese medication ne di evaitu unta, latest formulation techniques ne di homeo ki international chala device jadan jiru thun di, a particular ga ये फैक्टर्स होने हैं अपनी बेसिस के लिए मैं ट्रीटमेंट जोड़ने जरूरत हूँ। मेनू में इंतज़ाम कालम बाढ़ है का वाले की इम्प्रूवमेंट लेक पोते मेरे समाधर मेडिसिन्स इसको मन चपड़ने की जरूरत है। अंटे मान की मिनिमम ड्यूरेशन ये पढ़ने ना सरे विथिन थ्री टू सिक्स मंथ्स पेशेंट जी कुन्ना फिजिकल रेट कुन्ना कंडीशन गानी पेन सीवेरिटी गानी हंड्रेड परसेंट तो रेस्पॉन्ड आया लाने मान मेडिकेशन फोकस चेस तो कंप्लीट का डिपेंडेंसी अंतवर Indonesia Vocês ओके नंदी डॉक्टर श्रीनिवास में पटी करूं किले न पुरे समस्या लोग रखा लें टी प्राइमरी सेकेंडरी का इलाज़ उन्नत चु इस समस्या लोग न पुरे इलाज़ गुरतिंची ए ए टेस्टल चाहिए इसको नहीं निर्धार इंच को नहीं ट्रीटमेंट्स तो पाटे लांट केयर तीस कुंटे मानचे तो विवरण तेरे जैसे नंदी को थैंक्स ल